திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் அவர்களோடு உள்ளாட்சி தேர்தலை பற்றி விவாதித்தோம் உள்ளாட்சி தேர்தலில் எந்த பிரச்சனைகளை முன்வைத்து பிரச்சாரம் செய்வது நம்முடைய பரப்புரை எப்படி இருக்க வேண்டும் இந்த தேர்தலை நேர்மையாக நடத்துவதற்கு ஆளுங்கட்சி அனுமதிக்குமா இதை போன்ற விஷயங்களை அவரோடு கலந்து பேசினோம் எங்களுடைய பேச்சு சுமூகமாகவும் மகிழ்ச்சிகரமாகவும் ஆரோக்கியமானதாகவும் இருந்தது எங்களுடைய கூட்டணி உள்ளாட்சி தேர்தலில் மகத்தான வெற்றியை பெறும் ஏனென்றால் பொதுமக்கள் நாங்கள் தான் மக்களுக்கு நன்மை செய்வோம் என்று கருதுகிற காரணத்தினால் எங்களுடைய அமைப்புகள் பலமாகவும் கொள்கை ரீதியாகவும் இருக்கிற காரணத்தினால் உள்ளாட்சி தேர்தலில் மகத்தான வெற்றியை பெறுவோம் என்பது தான் இந்த கூட் இந்த சந்திப்பின் மூலமாக எங்களுக்கு கிடைத்த சென்னை மாநகராட்சியை தனி தொகுதியாக அறிவிக்கணும்னு சொல்லி திருமாவளவன் முதலமைச்சரை பார்த்து வேண்டுகோள் வச்சுருக்காரு உங்கள் கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் இது எப்படி பார்க்குறீங்க இதில் நீங்கள் உடன்படுறீங்களா இந்த கருத்து திமுக தரப்பில் கொடுக்கல திமுக தரப்பில் உதயநிதி ஸ்டாலின் மேயர் கேண்டிடேட்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணுறதா இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஒவ்வொரு கட்சியும் தங்களுக்கு வந்து இந்தந்த இடங்கள் வேண்டும் இந்தந்த பொறுப்புகள் வேண்டும் என்று கேட்பது இயல்பு அது வந்து அவர்களுடைய உரிமை எனவே அதை பற்றி கருத்து சொல்வது சரியாக இருக்காது திருமாவளவன் தன்னுடைய கருத்தை கேட்டிருக்கிறார் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அது அவருடைய கருத்து திமுக தலைவரை சந்தித்த போது சுமூகமாகவும் ஆரோக்கியமானதாகவும் ஒரு கருத்தை சொல்லிக்கீங்க இதில் காங்கிரஸ் சார்பாக அதாவது உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடிய மாநகராட்சிகள் குறித்து ஏதாவதும் கருத்து வைக்கப்படுறாங்க இல்லை 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 பொதுவான பேச்சு தான் இது நாங்கள் வந்து இருபத்தி ஓராம் தேதியிலிருந்து இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை விண்ணப்பங்கள் பெறுகிறோம் விண்ணப்பங்கள் பெற்ற பிறகு எங்களுடைய கட்சியினுடைய மாவட்ட தலைவர்களோடு கலந்து பேசி அதன் பிறகு ம மற்ற விஷயங்களை நாங்கள் எடுத்து பேசுகிறோம் பேச்சுவார்த்தை திமுகவோடு பேசுறதுக்காக பேச்சுவார்த்தை குழு எப்போது அமைக்கும் அது தேர்தல் அறிவித்த பிறகு எனக்கு ரஜினி கமல் என யார் இணைந்து வந்தாலும் அதிமுக அப்படிங்கிற சிங்கத்தை அசைக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அது அவருடைய கருத்து ஏன்னா ஜெயக்குமாருக்கு கருத்து சொல்ல உரிமை இல்லையா அவர் ஒரு அமைச்சர் அவர் ஒரு கட்சியில் நீண்ட காலமாக இருக்கிறவர் அவ அவருடைய கருத்தை அவர் சொல்லியிருக்காரு அதில் என்ன தப்பு இருக்குது ரஃபேல் விவகாரத்தில் வந்து ராகுல் காந்தி வந்து நரேந்திர மோடியை வந்து இழிவுபடுத்தி பேசிட்டாரு காங்கிரஸ் வந்து பொய் ரஃபேல் இல்லைங்க ரஃபேலில் என்னன்னாங்க ரஃபேலை வந்து ஊடகங்கள் சரியாக வெளிக்கொண்டு வரவில்லை என்பது தான் என்னுடைய கருத்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய கருத்து ரஃபேல் விஷயத்தில் எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு என்னவென்றால் யூபிஏ அரசாங்கம் இருந்தபொழுது மன்மோகன் சிங் இருந்தபொழுது பறக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிற ஒரு ரஃபேல் விமானம் ஏறக்குறைய ஐநூற்றி அறுபது கோடி ரூபாய் விலை பேசப்பட்டு முடிவு செய்யப்பட்டது ஆனால் இன்றைக்கு மோடி ஆட்சியில் அது ஆயிரத்தி அறநூறு கோடி ரூபாயாக இருக்கிறது இந்த விலையேற்றத்திற்கு காரணம் என்ன இதற்காக வேறு ஏதாவதான கருவிகள் அதில் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றனவா நாங்கள் பேசியதற்கும் மோடி பேசியதற்கும் ஏறக்குறைய ஒரு விமானத்திற்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வித்தியாசம் இருக்கிறது என்றால் அதற்கான காரணம் என்ன என்பதுதான் எங்களுடைய முதல் கேள்வி எங்களுடைய இரண்டாவது கேள்வி இராணுவத்திற்கான கொள்முதல் என்பது அதற்கான துறையின் மூலமாகத்தான் நடக்க வேண்டும் ஆனால் பிரதம மந்திரியே நேரடியாக போய் பிரெஞ்சு அரசாங்கத்தோடு பேசியிருக்கிறார் அப்படி பேசுவது முறையா பிரதம மந்திரி ஏன் அந்த அக்கறையை எடுத்துக்கொண்டார் எதற்காக அவர் விதிகளை மீறி பேசினார் என்பது எங்களுடைய இரண்டாவது கேள்வி இந்த இரண்டிற்குமே பாரதிய ஜனதா அரசாங்கத்திடமிருந்து பதில் வரலை உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொன்னது என்றால் உச்ச நீதிமன்றம் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி கிடையாது ரஃபேல் விமானத்தில் அதை வந்து வாங்கியது தவறா சரியா என்பதை பற்றி நாங்கள் பேசலாம் ஆனால் விலை விவரத்தை பற்றி எங்களுடைய கருத்து எதுவும் இல்லை எங்களால் அதை பேச முடியாது தீர்ப்பு சொல்ல முடியாது என்று அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் எனவே நாங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு உச்ச நீதிமன்றம் எந்த பதிலும் சொல்லலை எங்களுடைய குற்றச்சாட்டுக்கு அரசாங்கமும் பதில் சொல்லலை உச்ச நீதிமன்றமும் பதில் சொல்ல நாங்கள் இன்னொன்று சொன்னோம் பாராளுமன்ற கூட்டுக்குழு இதை விசாரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னோம் பாராளுமன்ற கூட்டுக்குழு என்று வந்தால் பாரதிய ஜனதா எம்பி தான் அதில் தலைவராக இருப்பார் ஆனால் அப்படி நாங்கள் சொல்லி கூட ஒரு பாராளுமன்ற கூட்டுக்குழுவை அமைப்பதற்கு பிஜேபி தயாராக இல்லை ஏன்னா இதை இப்போ என்ன சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்கிறது ஒரு வகையில் உண்மை அவர்கள் விசாரணை அமைப்பு இல்லை அவர்கள் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி அல்ல சட்டம் என்ன சொல்லுகிறதோ சட்டத்தின் பிரகாரம் இது நடந்திருக்கிறதா இல்லையா என்று தான் அவர்களால் பார்க்க முடியும் 
ஆனால் நாங்கள் கேட்குறது என்ன இந்த விளைவா விலை ஏற்றம் என்பது அதனால் ஏற்பட்டது பிரதமர் நேரடியாக ஏன் தலையிட்டார் என்பது தான் ரெண்டு பிரதான கேள்விகள் இதை வந்து பாராளுமன்ற கூட்டுக்குழு மட்டும்தான் முடிவு செய்ய முடியும் ஆனால் பாரதிய ஜனதா அரசாங்கம் பாராளுமன்ற கூட்டுக்குழுவை அமைக்க விரும்பாமல் ஓடுகிறார்கள் மறைகிறார்கள் அதுதான் எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு இலங்கை இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு இதுவரை பதில் இல்லை எல்லோரும் அவருக்கு பாராட்டு தெரிவித்த மாதிரி நானும் ஒரு பாராட்டு தெரிவிக்கிறேன் ராஜபக்ஷேக்களுக்கு நாங்கள் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால் இந்தியாவில் எப்படி எல்லா மாநிலங்களையும் இணைத்து சமமான மரியாதை கொடுத்து இந்திய அரசாங்கம் நடத்துகிறதோ அதை போன்ற ஒரு ஜனநாயகம் இலங்கையில் ஏற்பட்டாலே ஒழிய இலங்கையில் அமைதி ஏற்படாது வெற்றி பெறுவது என்பது வேறு ஆனால் வெற்றிகரமாக ஒரு அரசாங்கத்தை நடத்துவது என்பது வேறு அங்கு இருக்கிற பெரும்பான்மையான தமிழர்களையும் இஸ்லாமியர்களையும் புறக்கணித்து விட்டு ஒரு அரசாங்கத்தை அவர்களால் வெற்றிகரமாக நடத்த முடியாது அதனுடைய பலனை கோத்தபய ராஜபக்ஷே உணர்ந்திருப்பார் ஏனென்றால் அவர் இராணுவ அமைச்சராக இருந்தார் எனவே அந்த அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கைகளை அவர்கள் மாற்றி அமைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்தியாவினுடைய உதவி இல்லாமல் இந்தியாவினுடைய நல்லெண்ணம் இல்லாமல் இலங்கை அரசாங்கம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை ஈட்ட முடியாது தூரத்தில் இருக்கிற சீனா வந்து அவர்களுக்கு பெரிய உதவியை செய்துவிட முடியாது தங்களுடைய அனுபவத்தின் மூலம் ராஜபக்ஷேக்கள் அதை உணர்ந்திருப்பார்கள் எனவே அவர்களுடைய நிலைகளை அவர்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் அவர்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அது அவருடைய கருத்து என்னுடைய கருத்து அது மிசா விவகாரம் முரசொலி அலுவலக விவகாரம் இந்த மாதிரி வந்து திமுக எதிராகவும் திமுக தலைவருக்கு எதிராகவும் தொடர்ந்து வந்து பாஜக மாதிரி எதிர்கட்சிகள் கட்சிகள் வந்து என்ன சொல்றேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய அரசியல் கட்சி ஒரு பாரம்பரியம் உள்ள ஒரு கட்சி நீங்கள் வந்து தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு கட்சியினுடைய தலைவர் மட்டுமல்ல சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவரும் கூட அவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் முரசொலி அலுவலகம் இருக்கிற இடம் உங்களுக்கு வந்து பஞ்சமி நிலம் அல்ல என்பதை அவர் தெளிவுபட கூறியிருக்கிறார் நீங்கள் வந்து ஒருத்தவர் அதை தான் சொல்லலாம் தன்னுடைய தன்னுடைய கருத்தாக அவர் அதை தெளிவுபட சொல்லியிருக்கிறார் அது பஞ்சமி நிலம் என்று அவர்கள் சொன்னால் அவர்கள் தான் அதை வந்து நிரூபிக்கணும் நீங்கள் வந்து எப்பொழுதுமே இப்போ நம்முடைய சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது நம்முடைய நீதிமன்றங்கள் என்ன சொல்லுகின்றன நான் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் இருக்குங்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தான் நிரூபிக்கணும் நீங்கள் நிரூபிக்கவும் மாட்டோம் ஆனால் குற்றம் சொல்லிக்கொண்டே இருப்போம் இது ஒரு கேரக்டர் அசாசினேஷன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மீது அது சாதாரண மக்களுக்காக நடுத்தர மக்களுக்காக விளிம்பு நிலை மக்களுக்காக பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு இயக்கம் அந்த இயக்கத்தின் மீது இதை போன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை சொல்லிவிட்டு அப்படியே விட்டுடுறது குற்றச்சாட்டு மட்டும் இருக்கும் அது உண்மையா பொய்யா என்பது தெரியாது அதைத்தான் அந்த ராஜதந்திரத்தை தான் அவர்கள் செய்கிறார்கள் அது தவறு உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு பல்வேறு வீரங்கள் அமைப்பது குறிப்பா ஆலோசனை செய்யணும் சொல்லுங்க ஆனா அதிமுக வந்து தற்போது மக்களுக்கு பொங்கல் நிதி இரண்டாயிரம் நிதி இந்த பல்வேறு விஷயங்கள் வர இருப்பதாக தகவல் வந்துட்டு இருக்கு இதை எவ்வளவோ நிதிகளை ஜெயலலிதா கொடுத்தார் ஆனா பர்கூர்லயே ஜெயலலிதா தோற்று போனார் நீங்கள் நிதி கொடுக்கறதுனாலலாம் ஒரு கட்சி ஜெயிச்சுடாது இது மாதிரி பெரிய தேர்தல்களில் இடைத்தேர்தல்களில் வேண்டுமானால் விலை பேசலாம் மாநிலம் முழுவதும் நடைபெறுகின்ற ஒரு தேர்தலில் நிதியின் மூலமோ பணத்தின் மூலமோ எல்லாம் வெற்றி பெற்றுவிட முடியாது தவறுகள் நடைபெறும் என்றால் நாங்கள் விடமாட்டோம் அதுதான் பொருளாதார மந்த நிலையை வந்து சீர்படுத்துறதுக்காக வந்து நாங்கள் வந்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களான ஏர் இந்தியாவையும் இந்தியன் பெட்ரோலியமும் வந்து வர மாற்றிலேருந்து மூட போகிறோம்னு சொல்லி நிர்மலா சீதாராமன் மூட போகிறது இல்லை விற்க போகிறோம் விற்க போகிறோம் தனியாருக்கு விற்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிர்மலா சீதாராமன் கூறியிருக்கிறார் அதாவதுங்க நான் ஏற்கனவே பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் பொருளாதாரத்தை பற்றி முற்றிலும் தெரியாதவர்கள் பாரதிய ஜனதாவில் இருக்கிறார்கள் ஒரு பிரதமருக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் இல்லை ஆனால் தெரிந்தவர்களை உடன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அவருடைய துரதிருஷ்டம் அவருக்கு அதை போன்ற ஆட்கள் கிடைக்கவில்லை நீங்கள் வந்து ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு பொதுத்துறையும் வேண்டும் தனியார் துறையும் வேண்டும் அதற்கு பெயர் தான் கலப்பு பொருளாதாரம் அமெரிக்காவிலேயே பொதுத்துறை இருக்கிறது நீங்கள் வந்து ஐரோப்பாவில் பொதுத்துறை இருக்கிறது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நல்ல பொதுத்துறைகளை மேலும் மேலும் வளப்படுத்த வேண்டுமே ஒழிய இருக்கிற பொதுத்துறையை விற்று கடனை அடைக்கப் போகிறேன் என்று சொல்வது முற்றிலும் தவறானது அது மூட்டைப்பூச்சிக்கு பயந்துக்கிட்டு வீட்டை கொளுத்துவதாகும் நீங்கள் ஏர் இந்தியாவையும் ஆயில் கார்பரேஷனையும் மேலும் மேம்படுத்தி லாபகரமான இயக்குவதற்கான வழிகளை அவர்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டுமே ஒழிய 
இப்போ நெய்வேலி நிலக்கரி நிறுவனம் இருக்கிறது லாபகரமாக இயங்குகிறது பொதுத்துறை நிறுவனம் தானே எப்படி இயங்குது அது அதை வந்து லாபகரமாக இயக்கும் பொழுது ஏன் ஏர் இந்தியாவை லாபகரமாக இயக்க முடியாது நீங்கள் ஒரு இண்டிகோ லாபகரமாக இயங்குகிறது ஒரு விஸ்தாரா லாபகரமாக இயங்குகிறது அதை விட ஒரு பெரிய நிறுவனம் பொதுத்துறை நிறுவனம் ஏர் இண்டியா ஏன் முடியாது நீங்கள் வந்து இவர்களுக்கு அதில் வந்து கொள்கை பிடிப்பு இல்லை கொள்கை பிடிப்பு இல்லாததுனால தான் நீங்கள் வந்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களை விருப்போம் என்று சொல்கிறார்கள் மிக மிக தவறான முடிவது இந்திய பொருளாதாரத்தையே நாச செஞ்சுட்டு தான் அவங்க போவாங்க படித்த இளைஞர்கள் இதை உணர வேண்டும் மத்திய தர மக்கள் உணர வேண்டும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் இருந்தால்தான் தனியார் துறை ஒழுங்காக செயல்படும் நீங்கள் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் இல்லை என்றால் தனியார்கள் கொள்ளையடித்து விடுவார்கள் நீங்கள் வந்து நுகர்வோர்கள் மிகவும் பாதிக்கப்படுவார்கள் அதை நாம் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி ஏர் இந்தியா இல்லைன்னா நாளைக்கு என்ன ஆகுனா எல்லா தனியார் விமான நிலையங்களும் இப்பொழுது இருக்கிற மாதிரி மூன்று மடங்குக்கு விமான கட்டணத்தை உயர்த்தி விடுவார்கள் எனவே இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குது இதையெல்லாம் அரசாங்கம் புரிந்து கொள்ள பாபா ராம்தேவுக்கு பெரியாரை தெரியாது பாபா ராம்தேவ் பாபா ராம்தேவுக்கும் பெரியாருக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்கிறது பெரியார் என்பவர் யார் இந்த சமுதாயத்தில் என்ன புரட்சிகளை செய்தார் என்ன மாற்றங்களை கொண்டு வந்தார் மனதில் பட்டதை எப்படி சொன்னார் என்பதெல்லாம் பாபா ராம்தேவுக்கெல்லாம் தெரிவதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது எனவே பாபா ராம்தேவை நீங்கள் ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் தேங்க்யூ சார்